Assalamualaikum everyone. Welcome to 10 Minutes School Admission Program. Today, our class is called Ganitik Russia. Chemistry, you will face Ganitik Russia, or that math pula, niye kuvi problem face for. Today, you will learn some easy tricks to learn from this class. So, you will have to take the medical admission test and calculator to get the math pula shahoje answer kore filter paro. And in this class, we will be able to learn the Rakkan of Saratushi. ताहले इखा नाम ना प्रथमे जेही गाइंटी समस्यता देखते पाच्छी ताहोच्छे लैबोरेटरी निरापद बेबोहर चैप्टर तथे के कि अच्छे फाइव मिलीग्राम राइडर बेबोहर कोले राइडर ड्रुबो कथा होबे और सेकेंड वन टेन मिलीग्राम राइडर बेबोहर कोले राइडर ड्रुबो कथा होबे आमे चले पॉल बूंगी बैलेंसर बाले एक्शन ताहले पॉल बूंगी बैलेंसर क्षेत्र है जोखन हमारा राइडर ट्रुबोक टा गोनोना कर बो तो अखन की हो बे राइडर का मान टा फाइव इनटू टू बाय हंड्रेड और तक टेन बाय हंड्रेड पॉइंट टू वन मिलीग्राम अ ग्राम में कॉन्वर्ट कर ले जीरो पॉइंट तीन टा जीरो वन ग्राम आज जो दी चार्टोरियस बैलेंसर क्षेत्र है राइडर ड्रुब राइडर एर मान तलीक बो फाइव देन अच्छे फिफ्टी दिए भाग कर बो जीरो पॉइंट वन मिलीग्राम इटा जो दी हमने ग्रामे कॉन्वर्ट करी तो खन सेम ही आज पे अब अब टेन मिलीग्राम राइडर बेबोहर कोले पॉल बूंगी के ट्रेट टेन इनटू टू बाय हंड्रेड और तब पॉइंट टू मिलीग्राम अ ग्रामे कॉन्वर्ट कोले राइडर बेबोहर कोले 10 बाय 50 और तब 0.2 मिलीग्राम। मोलर ड्रोबन है हबे 1 म, सेमी मोलर ड्रोबन है 0.5 म, डेसी मोलर है 0.1 म, सेंटी मोलर है 0.01 म। मिली मोलर है 0.001 एम ये खाने जे को ऐसा माना चाहे प्रत्येक टाइम किंतु एडमिशन टेस्ट चले जे मैथ कुल आशे तार्जने इम्पोर्टेंट ये छड़ा शोरा शुरू हो क्वेश्चन कुल आशे जे सेमी मोलर ड्रोप आदे कोटो मोलर 0.5 मोलर बाहुचे शुद्ध में था करे आशे ताई ये मान गुला खूबी भालो भावे पोर्था � अखंड जी मैथ टा आज है मोलर कोनो मात्रा निर्णायक ताहोच्छे एक्सट्रीमल ड्रोबोने 1.18 ग्राम सोडियम कार्बोने ड्रोबी फुटा आज है ड्रोबोन चीर मोलर कोनो मात्रा को थो एक ही टा हमरा जी शूटर टा बेबोहर कर बो ताहोच्छे एस इक्वल्स टू थाउजेंड एम बाय कैपिटल एम इनटू वी इखादे एस टा होच्छे म शेटर मान, M होते हैं आनोबिक भर, और V होते हैं आयतन। ताहले इखाने आयतन को तो दिया चे, एक्स्ट्रा मिल, 1.18 जेटर चे स्मॉल मिल मान, और आनोबिक भर होते हैं एक्शो छोए। ताहले हम रखोन इजीली मोलर खोना मात्रा दर बिर करते वार बो। ताहले इखाने M एंड जगह 1.18 बोश ये दिलम, आनोबिक भर एक्शो � आंसर क्यों होगा 0.11132 मोलर। एक ही भावे इशू तो व्यवहार करें आरेक तो मैं दिया से ताहुच्छ है आरेश्वर एमएल 0.1 म सोडियम कार्बोनेट ड्रोबन की भावे तोड़ी कर बे और तो एक ही प्रे स्मॉल एमएल मानता बिर कर था बे कारण ये खाने मोलर खोनो मात्रा दिया से 0.1 म आयोतन दिया से आरेश्वर एमएल आ ताहले हमरा मान गुला बोशिए दिलाम 0.1 जेटा मोलर खोदोमाटर मान ये पर 1000 डिटू एम एक्सोस है जेटा अच्छे अनुभिक फॉर आर आराई स्वायोतन इबर हमरे इमेल मान थे पे जबो 2.65 ग्राम अर्थात आराई स्वेमल 0.1 एम सोडियम कार्बोनेट ड्रोबन की भावे तोड़ी होगे 2.65 ग्राम ड्रोबो बेबोहर कर ले A 
অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ তা হচ্ছে নাইনটি সালফিউরিক অ্যাসিডের মোলারিটিতে ঘনমাত্রাগত এক্ষেত্রে যে পার্সেন্টেজটা দেওয়া আছে সেটাকে আমরা এক্স পার্সেন্টেজ হলাম ডাব্লিউ বাই ভি ইন্টু থাউজেন্ড ইন্টু ড্রোবানের ঘনত্ব বাই এম আনবিক ফর ইন্টু একশো এখানে ড্রোবানের ঘনত্বটা হচ্ছে বান ধরলাম আর এখানে এক হাজার বাই একশো কাটাকাটি করে আসলো টেন নিচে থাকলো আনবিক ফর তো ডিরেক্ট আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করব তা হচ্ছে এক্স ইন্টু টেন বাই এম অর্থাৎ এই রকম যা ম্যাথি আসুক না কেন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এক্স ইন্টু টেন বাই এম এক্সটা হচ্ছে এখানে যে পার্সেন্টেজটা দেয়া থাকবে সেটার মান বসাবো ইন্টু টেন বাই এম তাহলে কি আছে নাইনটি যেহেতু দেয়া তাহলে নাইনটি এইট বাই এটার আণবিক ভর সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভরও হচ্ছে নাইনটি এইট তাহলে নাইনটি এইট নাইনটি যাবে থাকবে টেন ঠিক একইভাবে যদি অন্য কোনো ম্যাথ আসে যে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলারিটিতে ঘনমাত্রাগত তখন কি হবে এক্সের জায়গায় আমরা টেন বসাবো অর্থাৎ টেন ইন্টু টেন বাই সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর অর্থাৎ একশো তাহলে একশো বাই একশো যেই মান আসবে সেটাই হবে টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেটের মোলারিটিতে ঘনমাত্রা এখন আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট ম্যাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের থাউজেন্ড এম এল সেমি মোলার ড্রোবনে কত গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে সে আগের সূত্রটাই এস ইকুয়ালস টু থাউজেন্ড এম বাই এম ইন্টু ভি এখানেও আমাদের স্মল এম এর মানটা বের করতে হবে তাহলে এখানে আয়তন দেয়া আছে এক হাজার তারপর এটার আণবিক ভর কত ফর্টি আর হচ্ছে মোলার ঘনমাত্রা যেহেতু হচ্ছে সেমি মোলার দেয়া তাহলে কত হবে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই মানগুলো বসিয়ে আমরা যদি গুণ ভাগ করি আমরা মান পেয়ে যাব টোয়েন্টি গ্রাম পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফর্টি ইন্টু থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড 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 কাটা যাবে আর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফর্টি হবে টোয়েন্টি গ্রাম এবার সরাসরি যেসব কোয়েশ্চেন আসে মান রিলেটেড ওই রকম কিছু কোয়েশ্চেন এখানে দেয়া আছে যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর আনিকরণ শক্তি কত প্লাস তেরোশো বারো কিলো জুল পার মোল এখানে খেয়াল রাখতে হবে এটা হবে প্লাস তেরোশো বারো প্রধান শক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র প্রধান শক্তি স্তরের অরবিটাল নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে এন স্কোয়ার অর্থাৎ এন ইকুয়ালস টু ওয়ান হলে অরবিটাল হবে ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ একটি আর এন ইকুয়ালস টু টু হলে তাহলে টু স্কোয়ার অরবিটাল হবে চারটি আর উপশক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র উপশক্তি স্তরের ক্ষেত্রে হবে টু এল প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এল এর মান যদি জিরো হয় তাহলে উপশক্তি স্তর কি এস তাহলে অরবিটাল কি হবে টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান অর্থাৎ দুইটি আর এল এর মান যদি ওয়ান হয় তখন হচ্ছে পি উপশক্তি স্তর আর অরবিটাল কয়টা হবে তিনটি এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন কোন অরবিটালে কয়টি করে ইলেকট্রন থাকে দুইটি করে কোন অরবিটের সর্বাধিক ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত থাকে টু এন স্কোয়ার এরপর যেটা আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যে এন ইকুয়ালস টু টু এল ইকুয়ালস টু জিরো এম ইকুয়ালস টু জিরো হলে অরবিটাল কোনটি টু এস যেহেতু এন এর মান টু এল এর মান জিরো এল এর মান জিরো হলে তো এস হবে আর এম ইকুয়ালস টু জিরো দেয়া আছে তাহলে অরবিটাল হবে টু এস এরকম প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে খুবই কমন তাই এই রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে হবে এরপর যেটা আছে ল্যামডা ইকুয়ালস টু ছশো সত্তর ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যে কোন বর্ণ পাওয়া যাবে দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে আমরা জানি যে লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছশো সাতচল্লিশ থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার যেহেতু এখানে ল্যামডার মান কত দেয়া আছে ছশো সত্তর ন্যানোমিটার তাহলে কোন বর্ণ পাওয়া যাবে লাল বর্ণ পাওয়া যাবে এরকম আসমানি সবুজ হলুদ যে কোনো বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেয়া থাকতে পারে আর কোয়েশ্চেন থাকতে পারে কোন বর্ণ পাওয়া যাবে তাই এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলা খুবই ভালো মতো পড়তে হবে এরপর যেটা আছে 
n3 এর জন্য কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর মান কত হবে তো n 0 থেকে n 1 পর্যন্ত অর্থাৎ 0 1 2 তাহলে 0 হলে l হবে 3s আর m এর মান কত হবে 0 l এর মান 1 হলে তখন 3p তাহলে m এর মান হবে কত -0 1 আর +1 তো -1 এর জন্য কি 3p x অরবিটাল 0 হলে 3p y অরবিটাল আর +1 হলে 3p z অরবিটাল l এর মান 2 হলে 3d অরবিটাল আর m এর মান তখন কত হবে -2 -1 0 +1 plus +2 -2 এর জন্য 3d x y -1 এ 3d y z 0 তে 3z x प्लस वन होले थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू ते थ्री जेड स्क्वायर एयरपोर्ट जेटा आज ही क्वेश्चन एन इक्वल्स टू थ्री होले एल इक्वल्स टू थ्री एम इक्वल्स टू जीरो एस इक्वल्स टू वन ये खाने कौन सी शोध्तो कौन सी शोध्तो जेतो एन इक्वल्स टू थ्री ताहोले एल एम क 0 থেকে n 1 পর্যন্ত অর্থাৎ 0 1 2 তাহলে l এর মান হওয়ার কথা ছিল 0 1 2 এর মধ্যে এখানে দেয়া আছে 3 তাহলে এটা হবে না m 0 তাহলে l এর মান 0 হলে m এর মানও হচ্ছে 0 হয় এটা কারেক্ট আর s এর মান তো অবশ্যই প্লাস হাফ বা মাইনাস হাফ হবে এখানে 1 দেয়া তাহলে এটাও ভুল তাহলে রাইট आंसर m 0 নাও নেক্সট क्वेश्चन কোন রেডিও ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি 400 into 10 to the power 6 হার্টজ হলে জুল এককে এর শক্তি কত হবে জুল এককে এর শক্তি নির্ণয়ের জন্য যে মানটা দেয়া থাকবে হার্টসে তার সাথে 6.626 into 10 to the power -34 গুণ করতে হবে অর্থাৎ প্লাঙ্কের ধ্রুবকটা এর সাথে গুণ করে দিতে হবে যা হবে সেটাই হচ্ছে आंसर অর্থাৎ 2.65 into 10 to the power -25 জুল এটাই হবে आंसर আর যদি এখানে মান চেঞ্জ করে দেয়া থাকলো 600 700 10 to the power 7 or 10 to the power 8 হার্টজ তাহলেও সেমই থাকবে জুল এককে শক্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট প্লাঙ্কের ধ্রুবকটা এখানে গুণ করে দিব কমলা রশির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 600 ন্যানোমিটার হলে তরঙ্গ সংখ্যা কত হবে তরঙ্গ সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র কি নিউ বার ইকুয়ালস টু 1 বাই ল্যামডা এখানে যেহেতু ন্যানোমিটারে দেয়া আছে আমরা এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিলাম 600 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 তাহলে 1 বাই 600 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 করলে যা আসবে তাই হচ্ছে आंसर হবে অর্থাৎ নিউ বার তরঙ্গ সংখ্যার মানটা বের হয়ে আসবে কোন বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 200 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 পার মিটার হলে তার স্পন্দন সংখ্যা কত তাহলে আমরা সূত্র যেটা জানি c নিউ ইনটু ল্যামডা তাহলে নিউ এর মান অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি বা স্পন্দন সংখ্যার মান কি হবে c বাই ল্যামডা তাহলে এখানে আমরা বসিয়ে দিব 3 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 c এর মান আর ল্যামডার এখানে যেটা দেয়া আছে 200 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 तो ये मानते हैं बोझे दिलाम। तो हाले भाग कॉलेज जेटा आज पे, शेटे हो बे आंसर अथवा तो 150 स्पंदन शंखा। एडमिशन टेस्ट के खूबी कॉमन एक्टर क्वेश्चन और भी तले आबोर्टन शील और निर्दिष्ट शक्ति चुप तो इलेक्ट्रॉन के मेकर आवश्यकता का संभव होना कोतो 90 थे के 95 परसेंट। इटा खूबी कॉमन एक्टर তাই আরেকবার রিপিট করছি অরবিটালে আবর্তনশীল ও নির্দিষ্ট শক্তিযুক্ত ইলেকট্রনের মেঘের অবস্থানের সম্ভাবনা হচ্ছে 90 থেকে 95% আয়নিক যৌগে কোনটি বেশি থাকার কারণে কেলাস আকারে দ্রবণ থেকে আলাদা হয় দ্রাবতা দ্রাবতার গুণফল আয়নিক গুণফল দ্রবণ তাপ আয়নিক যৌগে আয়নিক গুণফল বেশি থাকলে কেলাস আকারে দ্রবণ থেকে আলাদা হয় 
এরপর আছে সিলভার অক্সালেটের ক্ষেত্রে দ্রাবতা ও দ্রাবতার গুণফলের সম্পর্ক নিচের কোনটি 2s2 4s3 s3 27s4 এখানে যেটা হচ্ছে তাহলে 2g প্লাস আর প্লাস হচ্ছে c2o4 2 মাইনাস তাহলে এখানে যদি আমরা দ্রাবতাকে s ধরি তাহলে কি হচ্ছে 2s স্কয়ার ইনটু s অর্থাৎ 4s3 যেহেতু 2 স্কয়ার করলে 4 আর এখানে হচ্ছে s স্কয়ার আর এখানে হচ্ছে 1 আছে তাহলে 2 প্লাস 1 হচ্ছে 3 এই 4 এস কিউব এটার অ্যানসার নেক্সট যেটা কোয়েশ্চেন এমআরআই মেশিনে ব্যবহৃত রেডিও ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি কত 10 টু দি পাওয়ার 3 হার্টস 10 টু দি পাওয়ার 4 হার্টস 10 টু দি পাওয়ার 5 অর 10 টু দি পাওয়ার 6 হার্টস অ্যানসার হবে বি 10 টু দি পাওয়ার 4 হার্টস সিলভার ক্লোরাইডের গ্রাম আণবিক ভর কত তাহলে সিলভারের পারমাণবিক ভর হচ্ছে 108 আর ক্লোরিনের হচ্ছে 35.5 তাহলে এই দুটো যোগ করলে এটা গ্রাম আণবিক ভর বের হয়ে যাবে 143.5 এরপর আছে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাবতা কত সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাবতা 1.05 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -5 মোল পার লিটার এখানে এই দ্রাবতার মানটা মুখস্থই করতে হবে কারণ অনেক সময় এই কোশ্চেনগুলো সরাসরি আসে যে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাবতা কত বা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাবতা কত তাই এই সব কমন যে যোগগুলো আছে সেগুলোর দ্রাবতার মানটা একটু কষ্ট করে মুখস্থ করতে হবে দা 1.05 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -5 মোল পার লিটার একক যেন ভুল না হয় এককে অনেক সময় মোল লিটারও থাকতে পারে দেখা যাবে মান सेम আছে বাট এককটা চেঞ্জ করে দেয়া আছে সো এই সব ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে অ্যানসার করতে হবে এককটাও দেখতে হবে মানটাও দেখতে হবে এখানে অনেকগুলো যোগের দ্রাবতা গুণফল নির্ণয় করতে বলা আছে যেমন সিলভার ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এই যোগগুলোর দ্রাবতার গুণফল নির্ণয় খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এখানে যেমন এটা সরাসরি দেয়া ছিল যে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রাবতা গুণফল কত 1.08 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -10 এরপর আছে যেটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রাবতা গুণফল এটা হচ্ছে আমরা এস ধরে বের করব তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে এস ইনটু 3s কিউব একটু আগে আমরা দেখেছি একটা সলভ করে তো এখানেও হচ্ছে सेम এস ইনটু 3s কিউব অর্থাৎ 27s4 এরপর হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে Ca2+ 2Cl- অর্থাৎ S 2S2 অর্থাৎ 4S3 এরপর আছে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট তাহলে 2L3+ 3SO4 মাইনাস তাহলে দ্রাবতার গুণফলটা কিভাবে হবে 2S2 3S3 4S2 27S4 27s কিউব অর্থাৎ 108s5 অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের দ্রাবতার গুণফলটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এটা একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে হলো আর ফর্মুলাটা তো দেখবেই যদিও এমসিকিউ তে ফর্মুলা করে দেখাতে হবে না তাই এটা তোমরা আগে থেকে যদি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করো এমসিকিউ তে অ্যানসার করা অনেক সহজ হবে দেখবে যে তোমরা অপশন দেখলেই বুঝে যাচ্ছ কোনটা অ্যানসার হবে আরেকবার একটু লাস্ট রিপিট করছি অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের দ্রাবতা গুণফল হবে 108 7 108 is 5 এবি 5 যোগের ক্ষেত্রে দ্রাবতা গুণফল কত এরকম অ্যাডমিশন টেস্টে কোশ্চেন দেয়া থাকে যে এম এন 5 বা এ বি 5 বা এক্স ওয়াই 5 যোগের ক্ষেত্রে দ্রাবতা গুণফল কত তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ 5 প্লাস প্লাস ফাইভ বি মাইনাস তাহলে এখানে আমরা যদি এটা এটাকে ড্রাব এর ড্রাবতা যদি এস ধরি তখন কি হচ্ছে এস ইন্টু ফাইভ এস টু দি পাওয়ার ফাইভ অর্থাৎ তিন হাজার একশো পঁচিশ এস টু দি পাওয়ার সিক্স এরপর যেটা আছে এ টু বি টু যোগের ক্ষেত্রে দ্রাবতা গুণফল কত টু এ টু প্লাস প্লাস টু বি টু মাইনাস তাহলে দ্রাবতা এস ধরলে টু এস স্কোয়ার ইন্টু 
2s square or 16s4. এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার আয়ন ও কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ অবস্থা নির্ণয় শিখব তাহলে প্রথমেই আমরা জেনে নেই জারণ সংখ্যা কি বিক্রিয়াকালে পরমাণুর ইলেকট্রন ত্যাগ অথবা গ্রহণের ফলে পরমাণুতে সৃষ্ট ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জের সংখ্যাকে ওই মৌলের জারণ সংখ্যা বলে এখন পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব সে ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেই ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা এক্স আর এই পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা হচ্ছে একটা চার্জ বিহীন অণু এখানে পটাশিয়াম কয়টা আছে দুইটা আর পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা কত প্লাস ওয়ান ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা ধরে নিয়েছি এক্স যেহেতু দুইটা আছে তাহলে টু এক্স অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু সাতটা আছে সেভেন ইন্টু মাইনাস টু আর যেহেতু এটা একটা চার্জ বিহীন অণু তাই চার্জ সংখ্যা জিরো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি প্লাস টু প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোরটিন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু প্লাস টুয়েলভ সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু কত হবে প্লাস সিক্স অর্থাৎ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা কত প্লাস সিক্স আবার পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে একইভাবে ম্যাঙ্গানিসের জারণ সংখ্যা যদি নির্ণয় করতে দেয় তখন কি করব ম্যাঙ্গানিসের জারণ সংখ্যা ধরে নিব এক্স এখানে পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস এক্স আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস টু তাহলে ফোর ইন্টু মাইনাস টু এখানে এটাও যেহেতু একটা চার্জ বিহীন অনু তাহলে চার্জ সংখ্যা জিরো এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু প্লাস সেভেন অর্থাৎ পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানিসের জারণ সংখ্যা কত প্লাস সেভেন এখন যদি একটা জটিল আয়ন দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে জারণ সংখ্যা নির্ণয় করব এখানে হেক্সাস আয়ন ও ক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করতে বলা আছে তাহলে কি করতে হবে এখানে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা আমরা এক্স ধরে নেই তাহলে এক্স প্লাস সায়নের জারণ সংখ্যা কত মাইনাস ওয়ান আছে কয়টা ছয়টা সিক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান আর চার্জ কয়টা আছে তিনটা তাহলে মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু প্লাস থ্রি অর্থাৎ এরকম যদি জটিল আয়ন দেয়া থাকে তাহলে এখানে চার্জ সংখ্যাটা বসিয়ে দিতে হবে সুতরাং হেক্সাস আয়ন ক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা কত হলো প্লাস থ্রি তাহলে আরেকবার রিপিট করছি যে পটাশিয়াম ডাই ক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস সিক্স পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেটে ম্যাঙ্গানিসের জারণ সংখ্যা প্লাস সেভেন আর হেক্সাস আয়ন ক্রোমেটে ক্রোমিয়ামের জারণ সংখ্যা প্লাস থ্রি এখন আমরা জানবো কেসি ও কেপি এর মধ্যে সম্পর্কটা কি কেসি ও কেপি এর মান শূন্য বা অসীম হতে পারে না কারণ কি কারণ কেসি ও কেপি এর মান যদি শূন্য হতে হয় তাহলে উৎপাদের পরিমাণ শূন্য হতে হবে যা উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থায় অসম্ভব আর কেসি আর কেপি এর মান যদি অসীম হতে হয় সেই ক্ষেত্রে বিক্রিয়কের পরিমাণ শূন্য হতে হবে এটাও উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থায় অসম্ভব তাই কেসি আর কেপি এর মান শূন্য বা অসীম হতে পারে না এবার এদের মধ্যে সম্পর্কটাকে যা দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা হচ্ছে কেপি ইকুয়াল টু কেসি ইন্টু আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন এখানে অপশনও অনেক সময় দেয়া থাকে যে কেসি ইকুয়াল টু কেপি আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন এটা যেন ভুল না হয় এটা স্টার্টিংটা কি দিয়ে হবে কেপি দিয়ে হবে কেপি ইকুয়াল টু কেসি আর টি টু দি পাওয়ার ডেল এন আর এখানে ডেল এন ইকুয়াল টু কি এল প্লাস এ মাইনাস এ প্লাস বি অর্থাৎ বিক্রিয়াকালে বিক্রিয়ক উৎপাদের মূল সংখ্যার পরিবর্তন বা উৎপাদ সমূহের মূল সংখ্যা মাইনাস বিক্রিয়ক সমূহের মূল সংখ্যা তাহলে এখন যদি বিক্রিয়ায় উৎপাদ ও বিক্রিয়ক সমূহের মূল সংখ্যার কোন পরিবর্তন না ঘটে অর্থাৎ ডেল এন ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তখন কি হবে তখন এখানে ডেল এন যদি আমরা জিরো বসাই কেপি ইকুয়াল টু কেসি আর টি টু দি পাওয়ার জিরো 
अर्थात के पी इक्स टू है के सी एक कथा जो डेल एन इक्ल्स टू जिरो हम अर्थात उत्पाद बिक्रिय समूह मोलार घनमार्टारिवर्तन ना घटले तक के पी इक्स टू के सी है देखते हाइड्रोजन आयोडाइड प्रस्तुत करण बिक्रिय उत्पाद मोल संख्या समान है अर्थात के पी इक्स टू के सी कारण एखे की डेल एन इक्स टू जिरो अर्थात टू माइनस टू एखे वन प्लस वन और एखे आज टू तो टू माइनस टू हे जिरो अर्थात डेल एन जिरो तेल एक क्षेत्र में जो देखी प्राथमिक अवस्था हाइड्रोजें ए मोल आयोडिन मोल और हाइड्रोजें आयोडाइडर जिरो मोल एरपर आलफामोल विचित हुए साम्य अवस्था ए माइनस आलफामोल आयोडिन बी माइनस आलफामोल और हाइड्रोजें आयोडाइडर टू आलफामोल हल मान निर्णय करी हम हाइड्रोजें आयोडाइड मोलार घनम्रा स्कोर और हाइड्रोजें और आयोडिन मोलार घनम्रार गुण फल दुटा के भाग कर दिल तक कि मानगुला बसा हाइड्रोजें आयोडाइड टू आलफा टू आलफा स्कोर ए माइनस आलफा इंटू बी माइनस आलफा अच्छा तो हमें कि हे इक्शन कर फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा इंटू बी माइनस आलफा मोल संख्या समान है तक के सी एर मान कि क्वेश्चन जो आल एन इक्स टू जिरो हम के सी एर मान कत अथवा यह आसते परे जो एक बिक्रिया दे रकम तक तुम्हें बला थको के सी एर मान कत तुम जो एखे डेल एन इक्स टू जिरो हम जेना थको जे के पी इक्स टू के सी तुम्हें क्योंकि तो तो के सी एर माना जाना थकले के पी एर मान दीते एक साथ तुम दुईटा पेड़ छा साथ तुम्हार बिक्रिया एत कि लागसेना जो तुम जेने जाओ जो डेल एन एर मान जो जिरो थक तक कि के सी एर माना जो तुम एखे सरसर मुखस्त कर रखो तुम्हें समय तुम्हारे तड़ाड़ी डागानो पसिबल है के सी एर मान कत फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा इंटू बी माइनस आलफा जो एक सामारि करी जो डेल एन इक्स टू जिरो हम अर्थात बिक्रिय उत्पाद मोल संख्या जख समान तक के पी इक्स टू के सी और तक के सी एर मान कि फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा इंटू बी माइनस आलफा और जेहेतु के पी इक्स टू के सी के पी एर मान कि फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा इंटू बी माइनस आलफा एबार बिक्रिय उत्पाद मोल संख्या जख परिवर्तित है अर्थात के पी नट इक्ल्स टू के सी है तक कि जेमन देखा जा डाइट्रोजें टेट्राक्साइडर विजोचने जेमन प्राथमिक अवस्था डायनाइट्रोजें टेट्राक्साइडर आलफामोल और नाइट्रोजें डाइक्साइडर जिरो मल एरपर सरि एखे हे डायट्रोजें टेट्राक्साइडर ए मोल और नाइट्रोजें डाइक्साइडर हे जिरो मल तो आलफामोल विजोचित हुए साम्य अवस्था कि हे ए माइनस आलफामोल और नाइट्रोजें डाइक्साइडर हे टू आलफामोल ताने हे डेल एनर मानटा कि टू माइनस वन अर्थात वन हे एक क्षेत्र में केपिटा कि पी एनो टू स्कोर अर्थात एर एनो टूर आंशिक चप स्कोर और हे एन टू फोर आंशिक चप बन टू फोर आंशिक चप और के सीटा कि एनो टूर मोलार घनम्रा स्कोर बन टू फोर मोलार घनम्रा एबारे ए मान बसिए के सी और केपिर मान निर्णय जेमन एनो टूर क्षेत्र की हे मोलार घनम्रा इन टू आलफा स्कोर इन टू फोर ए माइनस आलफा तो हमें के सी एर माना कि हे फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा तो हमें डेल एनर मान जो जिरो छो तक के सी एर मान कि फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा इंटू बी माइनस आलफा और जो डेल एन इक्स टू वन हे तक के सी एर मान कि फोर आलफा स्कोर ब माइनस आलफा अच्छा एन एखे आंशिक चप बेर करार्जन मोट मोल संख्या बेर करते 
मोटमोल संख्या कत तो? ए प्लस आलफा एखने एन टू ओ फोर आंशिक चप्ट ए माइनस आलफा ब्लस आलफा और गैसर मोट चप धरे नहीं पी आंशिक चप्ट बेर गल एक ही भाव पी एनओ टू एर अर्थात एक ही भाव एखे नाइट्रोजें डाइक्साइडर आंशिक चप्ट हे टू आलफा ब प्लस आलफा इंटू पी एन क्योंकुलेशन कर मान कि आस आलफा स्कोयर इंटू पी ब स्कोयर माइनस आलफा गणितिक समस्या सल्व कर गणितिक समस्या आज से सल्व करब एखे फार्स्टे पॉइंट वन एम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पीएच निर्णय करते बला आज एक क्षेत्र में मानगुल मन रखते हैं ये पीएचर अंकगुल करार्जन जो लग वन इक्ुअल्स टू जिरो लग टेन इक्ुअल्स टू वन लग टू इक्ुअल्स टू पॉइंट थ्री लग थ्री इक्ुअल्स टू पॉइंट फाइव लग फोर इक्ुअल्स टू पॉइंट सिक्स फाइव इक्ुअल्स टू पॉइंट सेवेन सिक्स इक्ुअल्स टू पॉइंट एट ये मानगुल मन रखने इजिली पीएच निर्णय करतेब ताल क्यों निर्णय करबा एखे दे आ पॉइंट वन ताल दशमिकर पर क्या संख्या आखिर पीएच निर्णय लिखल कटार संख्या आता क्योंकि एक संख्या आ लग कर दीब लग वन मान कत जिरो वन माइनस जिरो इक्स टू कत पीएच निर्णय हो गल पॉइंट वन एम एच सी एल ए पी एच कत वन एबार पॉइंट जिरो जिरो वन एम नाइट्रिक एसिड एर पीएच निर्णय करब ताने दशमिक पर क्या संख्या आज तीन टा लिखे दिल थ्री ए निर्णय कर एक क्षेत्र में दशमिक पर क्या आज तीन ट संख्या क्योंकि जेहतु हाइड्रोजें दुईटा आई क्षेत्र में मार्टा के दुई दिए गुण कर कत हो जिरो पॉइंट जिरो वन यटार मान थे पेजा बेर करब तरो पॉइंट जिरो वन एम दशमिक पर क्या संख्या आज दुईटा संख्या और मान कत आज एखे संख्या वन लग वन कर जिरो अर्थात पीएच कत हल जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव एम सालफ्यूरिक एसिड एर पीएच एर मान हो टू ए जिरो पॉइंट जिरो 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 थ्री एम सोडियम हाइड्रक्साइड एर पीएच निर्णय करब एक क्षेत्र प्रथम पीओच एर मान बेर तेल पीओच टा कत होने दशमिक पर क्या संख्या आज चार संख्या आखने संख्या थ्री लक थ्री एर मान कत पे लक थ्री एर मान छो पॉइंट फाइव एखे एन फोर माइनस पॉइंट फाइव कर दिल कत थ्री पॉइंट फाइव एबारे जानी कि पीएच प्लस पीओ इक्स टू फोरटीन ताल पीएच कत हो फोरटीन माइनस क्वेश्चन आम पीएच इक्स टू फोर हम हाइड्रोनियम आयर घनम्रा कत 
जिरो लवण घनम्रा सेम दे बर्तमान मान बसिए दी एनसार पे जा मान कत आ 500 संख्या मान बसिए पे कत बेलुन द्वारा गैस पूर्ण पीटूर मान कत दे प्रमान तापम्रा चपे कार्बन डाइक्साइड गैस घन हल टीटर चाप स्थिर रेखे एगारो डिग्री सेलसियपम्रा घनत्मान डिग्री सेलसियपम्रा कत टी वन 
73 কেলভিন আর এখানে ঘনত্বের মান d1 দেয়া আছে 22 কেজি পার মিটার অর্থাৎ এখানে d2 এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমরা সূত্র কি জানি d1 t1 d2 t2 সুতরাং d2 কি হবে d1 t1 t2 এখন মান বসিয়ে দিলে आंसरটা বের হয়ে যাবে এবার অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা ভিত্তিক সমস্যা ফার্স্ট কোশ্চেন মেতে আছে 5 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে কয়টা কার্বন পরমাণু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যা করব 44 গ্রামে থাকে 6.022 into 10 to the power 23 টি কার্বন পরমাণু তাহলে 5 গ্রামে কত থাকবে 6.022 into 10 to the power 23 into 5 by 4040 এখানে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে आंसर একই ভাবে 16 গ্রাম অক্সিজেন গ্যাসে কয়টা অণু থাকে তাহলে 32 গ্রামে থাকবে 6.022 into 10 to the power 23 সুতরাং 16 গ্রামে থাকবে 6.022 into 10 to the power 23 into 16 by 32 लास्ट वन एक तो सोडियम परमाणु भर को तो एक तो सोडियम परमाणु भर जो दे एविलेटेड ऑन हमारे ए रोको मांग को था कि जैसे तो सोडियम परमाणु भर बैठ तो कार्बन परमाणु भर शेखित टाइम रखी कर बो ऊपर दिवो होते हैं एवोकेट्रो संख्या और था 6.022 टू 10 टू दी पावर 23 बाय ए सोडियम एर परमाणु भी भर को तो 23 প্রথমে আসি মোল সংখ্যা মোল সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেই মিশ্রণে দুটি গ্যাস এ আর বি আছে এখন আমরা এ গ্যাসের মোল সংখ্যা নির্ণয় করব ধরে নেই এ গ্যাসের মোল সংখ্যা হচ্ছে এন এ তাহলে এই মোল সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি করব এ গ্যাসের যে ভর দেয়া আছে তাকে এর আণবিক ভর দিয়ে আমরা ভাগ করে দেব তাতে এ গ্যাসের মোল সংখ্যা বের হয়ে যাবে আবার বি গ্যাসের মোল সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একই ভাবে এর যে ভর দেয়া থাকবে তাকে আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে বি গ্যাসের মোল সংখ্যা বের হয়ে যাবে এখন এই মোল সংখ্যা থেকে আমরা মোল ভগ্নাংশ কিভাবে নির্ণয় করব মোল ভগ্নাংশ ধরে নেই x এ তাহলে এই মোল ভগ্নাংশ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই এ গ্যাসের যে মোল ভগ্নাংশ আছে n এ কে ভাগ করে দেব মিশ্রণের মোট মোল সংখ্যার সাথে তাহলে মোট মোল সংখ্যা কি n a প্লাস n b একই ভাবে b গ্যাসের ক্ষেত্রে এর মোল ভগ্নাংশ যদি x b হয় তাহলে এর মোল সংখ্যা অর্থাৎ n b কে মিশ্রণের মোট মোল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেব এবার এই মোল ভগ্নাংশ থেকে আংশিক চাপ নিয়ে নাও ধরে নেই এই গ্যাসের আংশিক চাপ হচ্ছে p a তাহলে এখন এই a গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ অর্থাৎ x কে মিশ্রণের মোট চাপ দিয়ে গুণ করে দিলে এই গ্যাসের আংশিক চাপ বের হয়ে যাবে একই ভাবে যদি আমরা বি গ্যাসের আংশিক চাপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে পি বি ইকুয়ালস টু বি গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ ইনটু মিশ্রণের মোট চাপ এখন কথা হচ্ছে যদি প্রশ্নে এমন মোল সংখ্যা বা মোল ভগ্নাংশের মান না দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আংশিক চাপ কিভাবে বের করব তখন আমরা PV equals to NRT और थाद आदोश देश सुमी करन बेर कोरे एर आंशिक चाप्टर नीनार करवो। तोखन की होबे NRT by V ए शुट्र यूज कोरे आमना तोखन आंशिक चाप्टर नीनार कोरा फिल्वो। एबर जोदी ए आंशिक चाप नीनार कोरे मिस्ट्रोनेर मोट चाप नीनार कोरते बोले তাহলে মোল সংখ্যা মোল ভগ্নাংশ আংশিক চাপ আর মোট চাপ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা সূত্রগুলো জেনে গেলাম এখন আমরা কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে এখানে গাণিতিক সমস্যা যেটা দেয়া আছে 64 গ্রাম অক্সিজেন ও 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের মিশ্রণে কার্বন ডাই অক্সাইডের মোল ভগ্নাংশ কত এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডের মোল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে 
তাহলে অক্সিজেনের মূল সংখ্যা আমরা নির্ণয় করি এই ক্ষেত্রে দেয়া আছে ভর 64 গ্রাম আর এর আণবিক ভর কত 32 তাহলে হচ্ছে মূল সংখ্যা 2 আর কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে মূল সংখ্যা কত হবে এখানে দেয়া আছে 44 এর আণবিক ভর 44 তাহলে এখানে মূল সংখ্যা হচ্ছে 1 তাহলে মিশ্রণের মোট মূল সংখ্যা কত 2 plus 1 equals to 3 more. এবার কার্বন ডাই অক্সাইডের মূল ভগ্নাংশ আমরা যদি নির্ণয় করি তাহলে কত হবে এর মূল ভগ্নাংশ হবে তখন এর মূল সংখ্যা কত 1 আর মিশ্রণের মোট মূল সংখ্যা হচ্ছে 3 তাহলে 1 by 3 হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের মূল ভগ্নাংশ এবার আমরা চলে যাই नेक्स्ट क्वेश्चन 6 মোল অক্সিজেন এবং 12 মোল নাইট্রোজেন একত্রে মেশানো হলো অক্সিজেনের মূল ভগ্নাংশ এবং আংশিক চাপ কত যেখানে মিশ্রিত গ্যাসের চাপ 200 মিলিমিটার মার্কারি এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা মোট মূল সংখ্যাটা নির্ণয় করে নেই মোট মূল সংখ্যা কত 6 প্লাস 12 ইকুয়ালস টু 18 এই ক্ষেত্রে অক্সিজেনের মূল ভগ্নাংশটা যেহেতু নির্ণয় করতে হবে তাহলে অক্সিজেনের মূল ভগ্নাংশ কত হবে x o2 ইকুয়ালস টু এখানে মোট মোল 18 আর হচ্ছে অক্সিজেনে দেয়া আছে হচ্ছে 6 মোল তাহলে 1 বাই 3 তাহলে এই মোল ভগ্নাংশ আমাদের বের হয়ে গেল 1 বাই 3 আর এর আংশিক চাপ তাহলে কত হবে তাহলে অক্সিজেনের আংশিক চাপ অর্থাৎ p o2 ইকুয়ালস টু 1 by 3 into mistral and mode chap they are say do show me the meter marker it hello 1 by 3 into do show or that do show by team it I have a answer by taken back for a jay man especially I have answer even I'm not sure jay next question a o b gas and more song ka jota chrome 10 o 30 a mistral and mode chap 12 by tm pole a gas and unshik chap kato তাহলে এখানে মোট মোল সংখ্যা কত 10 প্লাস 30 ইকুয়ালস টু 40 তাহলে এ গ্যাসের এখানে যেহেতু আংশিক চাপ নির্ণয় করতে বলেছে এ গ্যাসের মোল ভগ্নাংশটা আমরা বের করে নেই এ গ্যাসের মোল ভগ্নাংশ হবে x a ইকুয়ালস টু নিচে 40 উপরে হচ্ছে 10 তাহলে 1 বাই 4 এখন এর আংশিক চাপ তাহলে কত হবে 1 বাই 4 into 12 और थात 3 थाले equation है answer की होच छे और थात A गैस है आंशिक चाप कतो 3 ATM एक नाम रहा कीछु गानेतिक समस्टार समाधान कोरबो जे गुला साधरन तो medical admission test है आशे first is type 1 11 gram carbon dioxide है कोई ची ओनो थाके और second one 16 gram oxygen है कोई ची ओनो थाके A related question जो दी थ তাহলে আমরা ফার্স্ট এটা করে দেখি এই ক্ষেত্রে 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে থাকে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 টি ওহম সুতরাং 11 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে থাকবে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 ইনটু 11 বাই 44 টি ওহম অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করে যা মান আসবে সেটাই হবে आंसर আর যদি সেকেন্ডটা করি যে 16 গ্রাম অক্সিজেনে কয় কি অণু থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হবে 6.023 into 10 to the power 23 দেয়া আছে কত 16 গ্রাম আর এর আণবিক ভর কত 32 তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে आंसर এবার টাইপ 2 কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা অণুর ভর কত এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে सॉल्व कर वो क्वेश्चन था ताहले कार्बन डाइऑक्साइड का आनुपात फोर कोतो 44 ग्राम और था 6.023 इनटू 10 टू दी पावर 23 टी कार्बन डाइऑक्साइड का उन्हें फोर होच्छे 44 ग्राम ताहले एक तो उन्हें फोर कोतो अबे 44 बाय 6.023 इनटू 10 टू दी पावर 23 और तब एक है ना जो भी क्वेश्चन है ताकि जो ऑक्सीजन है एक तो उन्हें और बाप पानी एक तो उन्हें और छेखेट्रा अम्रा ये शूत्रे अप्लाई करो और तब ऊपर है अम्रा 
আণবিক ভরটা দিব একে হচ্ছে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 দিয়ে ভাগ করে দেব এবার আমরা চলে যাই টাইপ 3 তে টাইপ 3 তে ফার্স্ট ডে আছে যে 72 গ্রাম H2O তে কত মোল পানি ও কয়টি অণু আছে আর সেকেন্ড ওয়ান 90 গ্রাম H2O তে কত মোল পানি ও কয়টি অণু আছে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কোশ্চেনটাও সলভ করব তাহলে ফার্স্টে আমরা মোলটা বের করি তাহলে মোলটা আমরা কিভাবে বের করব n ইকুয়ালস টু এখানে দেয়া আছে কত 90 গ্রাম তাহলে 90 বাই আর পানির আণবিক ভর কত 80 অর্থাৎ 5 মোল তাহলে 5 মোলে কয়টা অণু আছে 1 মোল পানিতে থাকে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 টি অণু সুতরাং 5 মোলে থাকবে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 into 5 তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে आंसर একই ভাবে 72 গ্রামেও তাই হবে এখানে 72 কে 18 দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে 1 বলে যা আসবে আর এখানে आंसर যা আসবে সেটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের মেইন রেজাল্টটা বের হয়ে যাবে এবার টাইপ 4 প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 2 মিলিলিটার অক্সিজেন গ্যাসে কয়টি অণু বিদ্যমান তাহলে 22.4 লিটারে থাকে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 টি অণু এখানে দেয়া আছে কত 2 মিলিলিটার তাহলে আমরা লিটার থেকে এটাকে মিলিলিটারে নিয়ে যাই 22.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 মিলিলিটারে থাকবে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 টি অক্সিজেন অণু সুতরাং 2 ml এ থাকবে কত 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 ইনটু 2 বাই 22.4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 3 অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে এটার आंसर একই ভাবে সেকেন্ডটাও করতে হবে থার্ড ওয়ান প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে 2 লিটার মিথেন গ্যাসে কয়টি মিথেন অণু থাকে এখানে সরাসরি লিটারেই দেয়া আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে 22.4 লিটারে থাকে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 টি অণু অর্থাৎ 2 লিটারে থাকবে 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 ইনটু 2 বাই 22.4 টি অণু তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে এটার রেজাল্ট এবার টাইপ 5 এসটিপি তে 2.2 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত তাহলে 44 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হচ্ছে 22.4 লিটার এখানে দেয়া আছে কত 2.2 গ্রাম তাহলে 2.2 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আয়তন হবে 22.4 ইনটু 2.2 বাই 44 নেক্সট যেটা আছে STP তে 1.7 গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে 17 গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন হচ্ছে 22.4 লিটার তাহলে 1.7 গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের আয়তন কি হবে 22.4 ইনটু 1.7 বাই 17 লিটার ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে आंसर টাইপ 6 STP তে 15 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কি পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বিক্রিয়াটা লিখে ফেলি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বিযোজনে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর কত 100 গ্রাম আর কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন হচ্ছে 22.4 লিটার STP তে অর্থাৎ এখানে দেয়া আছে কত 15 লিটার তাহলে 2. Point, sorry 22.4 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের জন্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উত্তপ্ত করতে হয় 100 গ্রাম সুতরাং 15 লিটার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উত্তপ্ত করতে হবে 100 15 2.4 ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে রেজাল্ট 
তাহলে একইভাবে আমরা সেকেন্ডটা করতে পারবো আর থার্ডটা কি আছে এসটিপিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করতে পনেরোশো লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস প্রয়োজন হলে কত লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস লাগবে এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদনের বিক্রিয়া জানি নাইট্রোজেন প্লাস হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়া হবে উৎপন্ন তাহলে সমতা করলে থ্রি এইচ টু অর্থাৎ এখানে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপাদন করতে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের অনুপাত কত ওয়ান ইস টু থ্রি অর্থাৎ নাইট্রোজেন যদি পনেরোশো লিটার লাগে তাহলে হাইড্রোজেন কি লাগবে থ্রি ইন্টু পনেরোশো লিটার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশশো লিটার লাগবে হাইড্রোজেন এবার টাইপ সেভেন চুনা পাথরে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে একশো ষাট গ্রাম ওই চুনা পাথর দ্রবীভূত করে আদর্শ উষ্ণতা ও চাপে কত এম এল কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা ট্রিক্স ফলো করব এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন বের করতে আমরা যেই সূত্রটা ফলো করব তা হচ্ছে টোয়েন্টি এখানে যে পার্সেন্টেজটা দেয়া থাকবে অর্থাৎ নাইনটি এখানে যে পরিমাণটা দেয়া থাকবে সেটাকে দশ হাজার দিয়ে ভাগ করে দিব এটা হচ্ছে আমরা এই কার্বন ডাই অক্সাইডের আয়তন বের করার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা ফলো করব ফার্স্টে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর এরপর যে পার্সেন্টেজটা দেয়া থাকবে সেটা দেন গুণ করব একশো ষাট আর ভাগ হবে দশ হাজার দিয়ে এবার ক্যালকুলেশন করে যা হবে সেটাই এটার অ্যান্সার আর এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারবো না মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তাহলে এখানে আমরা পঁচানব্বইকে একশো ধরে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের হিসাবটা আরও সহজ হবে একশো ধরলে আমরা কাছাকাছি একটা মান পাবো আর অপশন তাহলে আমরা ওইটার কাছাকাছি যেটা দেয়া থাকবে সেটা আমরা চুজ করব আবার যদি এখানে পঁচানব্বই দেয়া থাকলো এখানে দেয়া থাকলো দুইশো গ্রাম তখন আমরা কি করতে পারি তখন হচ্ছে আশা করি তোমরা ফর্মুলাটা বুঝতে পেরেছ তাহলে চুনা পাথরে যদি নাইনটি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে আর লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ওয়ান গ্রাম ওই চুনা পাথর দ্রবীভূত করে আদর্শ উষ্ণতাও চাপে কত এম এল কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যাবে এই টাইপ যদি ম্যাথ আসে আমরা হচ্ছে এই ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করে অ্যান্সার বের করব আর এই ক্ষেত্রে যখন যেহেতু আমাদের কাছে ক্যালকুলেটার থাকবে না সেই জন্য আমরা এখানে নাইনটি ফাইভের জায়গায় হান্ড্রেড ধরে ইজিলি ক্যালকুলেশনটা করে ফেলতে পারবো তখন কি হবে আমাদের এই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর আর ওয়ান সিক্সটি হচ্ছে ঘুম করে দিলে কিন্তু রেজাল্টটা বের হয়ে যায় আর এর কাছাকাছি মান অপশানে দেয়াই থাকবে ঘনমাত্রা সম্পর্কিত কয়েকটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে টাইপ এইটে ফার্স্টে যেটা আছে টেন পার্সেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিটা কত আর সেকেন্ড ওয়ান টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিটা কত এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো যে টেন ইন্টু টেন বাই যে যৌগটা দেয়া থাকবে তার আণবিক ভর এখানে সালফিউরিক অ্যাসিডের আণবিক ভর কত নাইনটি তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে এর ঘনমাত্রা মোলারিটিতে আর টেন পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বনের প্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে যদি আমরা নির্ণয় করি সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে হবে টেন ইন্টু টেন বাই ওয়ান জিরো সিক্স অর্থাৎ ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসছে হান্ড্রেড বাই হান্ড্রেড সিক্স থেকে যা আসবে তাই হচ্ছে এটার ঘনমাত্রা মোলারিটিতে অর্থাৎ অ্যান্সার নেক্সট টাইপ নাইন 1.25 মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ফাইভ হান্ড্রেড এম এল ড্রোবনে ড্রোবের গ্রাম পরিমাণে কত প্রয়োজন হবে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র শিখেছিলাম তা কি ঘনমাত্রা অর্থাৎ এ সিকুয়াল টু থাউজেন্ড স্মল এম বাই এম ইন্টু ভি এখানে এমটা কি ড্রোবের ভর আর এই এমটা হচ্ছে আণবিক ভর আর ভিটা হচ্ছে আয়তন তাহলে এখন যদি আর এটা হচ্ছে এক্সট্রা ঘনমাত্রা আগে বলেছি তাহলে এখানে যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা গ্রোবের ভরটা পেয়ে যাব গ্রাম পরিমাণে তাহলে চলো আমরা মানগুলো এখানে বসিয়ে দিই 
অর্থাৎ এম ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে এস এম ভি বাই থাউজেন্ড ঘনমাত্রা কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর হচ্ছে আণবিক ভর কত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ফোরটি আর আয়তন হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল আর এটাকে হচ্ছে আমরা থাউজেন্ড দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে এখন ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে এটার অ্যান্সার সেই ম্যাচ সেকেন্ডটা টু ফিফটি এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণে ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত আছে ওই দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোলার ক্ষণমাত্রা কত এই ক্ষেত্রে আয়তন দেয়া আছে ভি এর মান তারপর স্মল এম অর্থাৎ ড্রোবের ভর দেয়া আছে আর এর ঘনমাত্রা অর্থাৎ এস বের করতে হবে তাহলে একইভাবে এই সূত্রে যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দেই আমরা ঘনমাত্রা পেয়ে যাব এখন আমরা পিপিএম এককে ঘনমাত্রা নির্ণয় সম্পর্কিত কতগুলো গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এক্ষেত্রে টাইপ টেনে দুইটা ম্যাথ দেওয়া আছে তা একটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের হান্ড্রেড এম এল ড্রোবনের পিপিএম এর ঘনমাত্রা কত আর একটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের হান্ড্রেড এম এল ড্রোবনের পিপিএম এর ঘনমাত্রা কত এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেই ক্ষেত্রে এখানে আয়তন কোনো মেটার করবে না একশো থাকুক দুইশো পাঁচশো যাই থাকুক আয়তন কোনো মেটার করবে না এক্ষেত্রে যেভাবে আমাদের সলভ করতে হবে তা হচ্ছে এর ঘনমাত্রাটা দেখতে হবে ঘনমাত্রা কত দেয়া আছে তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এর আণবিক ভর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আণবিক ভর কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে একইভাবে যদি আমরা সেকেন্ডটা সলভ করি এক্ষেত্রে দেয়া আছে ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ানে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ফিফটি সিক্স আণবিক ভর আর টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমরা পিপিএম এককে অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়নে এদের ঘনমাত্রা পেয়ে যাব মানে আরেকবার বলছি যে যদি এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের হান্ড্রেড এম এল ড্রোবনের পিপিএম এর ঘনমাত্রা কত এক্ষেত্রে আতন যাই দেয়া থাকুক কোনো মেটার করবে না দেখতে হবে এর ঘনমাত্রা কত দেয়া আছে তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে এর ঘনমাত্রা ইন্টু আনবিক ভর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমরা পিপিএম এককে ঘনমাত্রার মানটা পেয়ে যাব এবার টাইপ ইলেভেন পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হান্ড্রেড এম এল ট্রোবনের ঘনমাত্রা পিপিএম ও শতকর এককে কত হবে এক্ষেত্রে কিন্তু পিপিএম এককে ঘনমাত্রা আমরা মাত্রই শিখলাম তাহলে শতকর এককে কত হবে পিপিএম এককে ঘনমাত্রা এখানে কত হবে আমরা বের করে ফেলি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা দেয়া আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ানে তাহলে ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু এ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আণবিক ভর ফরটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পিপিএম এককে এর ঘনমাত্রা এবার শতকরা এককে এর ঘনমাত্রা বের করার জন্য এর ঘনমাত্রা ইন্টু আণবিক ভর বাই টেন অর্থাৎ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু গ্রাম যেহেতু শতকরা এককে তাহলে পার্সেন্টেজে লিখতে হবে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু পার্সেন্টেজ এটা হবে শতকরা এককে এর অ্যান্সার একইভাবে সেকেন্ড যেটা দেয়া আছে যে পয়েন্ট ওয়ান বলার হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা ভর এককে কত তাহলে এখানে ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ওয়ান আর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আণবিক ভর থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর একে আমরা টেন দিয়ে ভাগ করে দিব ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে শতকরা ভর এককে এর ঘনমাত্রা এবার টাইপ টুয়েলভ এখানে সেম টাইপের তিনটা কোয়েশ্চেন দেয়া আছে একটা হচ্ছে হান্ড্রেড এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণে ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা পার্টস পার মিলিয়ন বা পিপিএম এককে কত হবে এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা যেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব তা হচ্ছে পিপিএম এককে ঘনমাত্রার সূত্রটা কি ছিল দ্রবের ভর বাই দ্রবণের আয়তন তাহলে দ্রবের ভর বাই দ্রবণের আয়তন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এখানে দ্রবের ভর কত দেয়া আছে ফাইভ গ্রাম 
তাহলে আমরা ফাইভ লিখে ফেললাম আর দ্রবণের আয়তন কত আছে হান্ড্রেড এম এম এখানে হান্ড্রেড বসিয়ে দিলাম ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হবে দ্রবণের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে একইভাবে যদি আমরা সেকেন্ডটা সলভ করি যে টু হান্ড্রেড এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণে পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ঘনমাত্রা পিপিএম এককে কত হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেয়া আছে পয়েন্ট টু গ্রাম আর আয়তন টু হান্ড্রেড তাহলে পয়েন্ট টু বাই টু হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স নেক্সট কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি এম এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণে পয়েন্ট টু গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে ওই দ্রবণের ঘনমাত্রা পার্টস পার বিলিয়ন এককে কত পার্টস পার বিলিয়ন এককে যদি বলে সেক্ষেত্রে পয়েন্ট টু বাই টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে এর আনসার এবার টাইপ থার্টি এখানে ফার্স্টে যে ম্যাটটা আছে যে টু ফিফটি এম এল ফাইভ পার্সেন্ট নাইট্রিক এসিড দ্রবণ আছে ওই পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা পার্স পার মিলিয়ন এককে কত হবে আমরা আগেই বলেছি যে এক্ষেত্রে আয়তনটা কোনো মেটার করবে না তাহলে আমাদের কোনটা দেখতে হবে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে ফাইভ বাই হান্ড্রেড আর এখানে পিপিএম এককে যেহেতু তাহলে কি ফাইভ বাই হান্ড্রেড আমরা ফার্স্টে যেটা শিখেছিলাম যে কি দিয়ে গুণ করে দিতে হবে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করে দিতে হবে তাহলে কি আসবে এখানে ফাইভ ইন্টু টেন অর্থাৎ ফিফটি পিপিএম এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা একইভাবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পার্সেন্ট ডব্লিউ বাই ভি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে কত তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করব টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে এখানে কত টেন আসলো কাছাকাছি করে অর্থাৎ পঁচিশ হাজার পাঁচশো পিপিএম এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ টেন মিলিমোল পার লিটার হলে পিপিএম এককের ঘনমাত্রা কত তাহলে এক্ষেত্রে পিপিএম এককের ঘনমাত্রা বের করার জন্য আমরা যেটা করব তা হচ্ছে গ্লুকোজের আণবিক ভর কত এর আণবিক ভর হচ্ছে ওয়ান এইটি আর এখানে যেহেতু মিলি মোলে দেওয়া আছে আমরা এটাকে মোলে কনভার্ট করে নিব তাহলে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর পিপিএম এককে ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা কি করি টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করে দিব তাহলে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে এটার অ্যান্সার কত আসবে আঠারোশো অর্থাৎ গ্লুকোজের পরিমাণ দেওয়া আছে টেন মিলি মোল পার লিটার পিপিএম এককের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের জন্য আমরা কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম আণবিক ভর ইন্টু এই মিলি মোল দেওয়া আছে তাহলে টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আমরা এটাকে মোলে নিয়ে গেলাম আর হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুম করে দিলাম তাহলে অ্যান্সার হবে আঠারোশো পিপিএম এখন আমরা জারণ বিজারণ সংখ্যা ভিত্তিক গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে এখানে যেটা আছে ফার্স্ট ওয়ান যে ফাইভ গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রয়োজন হবে আর সেকেন্ড ওয়ান টেন গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট প্রয়োজন হবে এই ম্যাথগুলো যদি আমরা রিয়েল প্রসেসে করতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক টাইম লাগবে আর যেহেতু মেডিক্যাল অ্যাডমিশন টেস্টে একটা কোয়েশ্চেন তুমি অ্যান্সার করার জন্য থার্টি টু ফর্টি সেকেন্ড টাইম পাবে সেই জন্য এই রিলেটেড ম্যাথ আসলে কিন্তু সেইভাবে প্রসেস অনুযায়ী ম্যাথ করে অ্যান্সারটা করা খুবই টাইম কনজিউমিং তাই ইজিলি যাতে তোমরা এটা অ্যান্সার করতে পারো সেই জন্য একটা ট্রিক্স ফলো করতে হবে আর সেই ট্রিক্সটা কি এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি তাহলে ফার্স্টে যেটা আছে যে ফাইভ গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রয়োজন হবে এক্ষেত্রে যদি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট থাকে তাহলে যেই ভরটা দেয়া থাকবে তার সাথে অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ যে ভর দেয়া থাকবে তার সাথে পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করে দিবে এই গুণ করে যা আসবে সেটাই হয়ে যাবে অ্যান্সার তাহলে যদি ম্যাথ এরকম আসে যে সিক্স গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রয়োজন হবে তখন কি হবে সিক্স ইন্টু পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন ক্যালকুলেশন করলে যা হবে সেটাই অ্যান্সার 
অর্থাৎ এই টাইপের ম্যাচ যদি আসে তাহলে যেই ভরটা দেয়া থাকবে তার সাথে পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করে দিতে হবে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের ক্ষেত্রে আর যদি পটাশিয়াম ফার ম্যাঙ্গানের দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের যদি দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে এই ভর যেটা দেয়া থাকবে এখানে যেমন দেয়া আছে টেন গ্রাম এর সাথে পয়েন্ট টু জিরো এইট গুণ করে দিতে হবে তাহলে ক্যালকুলেশন করে যা যা হবে সেটাই হবে এর অ্যান্সার তাহলে আরেকবার রিপিট করছি এই টাইপের ম্যাথের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফাইভ গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আর টেন গ্রাম ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে কত গ্রাম পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের প্রয়োজন এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকলে তখন এই যে ভর মানটা দেয়া থাকবে তার সাথে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দেয়া থাকলে পয়েন্ট থ্রি টু টু নাইন গুণ করতে হবে আর পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দেয়া থাকলে যে ভর দেয়া থাকবে তার সাথে পয়েন্ট টু জিরো এইট গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা এই যান বিচরণ সংখ্যা ভিত্তিক গাণিতিক সমস্যার জন্য একটা সুন্দর ট্রিক্স শিখে গেলাম যাতে আমরা সহজে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যান্সার করে দিতে পারি আমরা তৈরি রসায়ন চ্যাপ্টারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব। তাহলে টাইপ ওয়ানে প্রথমে যেটা আছে সিলভারে তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত এক্ষেত্রে আমরা যদি মানটা মুখস্থ করে রাখতে পারি তাহলে ভালো অ্যান্সার করতে তাড়াতাড়ি হবে আর যদি আমাদেরকে নির্ণয় করে নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা পড়ার সময় কিন্তু সূত্রটা পড়েছি সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেই আমরা তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান নির্ণয় করে ফেলব তাহলে সিলভারের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এর পারমাণবিক পর ওয়ান জিরো সেভেন পয়েন্ট এইট বাই এর যোজনী ওয়ান ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ক্যালকুলেশন করলে আসবে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 এইট গ্রাম পার কুন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কপারের রাসায়নিক তুল্যভর কত কোনো মৌলের রাসায়নিক তুল্যভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে এর পারমাণবিক ভর বাই যোজনী তাহলে এই ক্ষেত্রে কপারের রাসায়নিক তুল্য ভর নির্ণয় করতে গেলে আমরা কি করব এর পারমাণবিক ভর সিক্সটি এর যোজনী দুই দ্বারা ভাগ করে দিব অ্যান্সার হবে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এরপর কপার সালফেটের তুল্য ভর যোগের তুল্য ভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হবে আণবিক ভর বাই এর যোজনী কিন্তু এখানে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট সংখ্যা অর্থাৎ এখানে কপার কয়টা আছে সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট সংখ্যা তাহলে কপার সালফেটের আণবিক ভর কত ওয়ান আর এর যোজনী দুই আর এখানে কপার আছে একটা ক্যালকুলেশন করলে হবে সেভেন্টি একইভাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন সালফিউরিক এসিডের তুল্য ভর নির্ণয় করতে হবে এখানে সালফিউরিক এসিডের আণবিক ভর কত নাইনটি এইট আর হাইড্রোজেনের যোজনী এক আর হাইড্রোজেন আছে দুইটা তাহলে ওয়ান ইন্টু টু নাইনটি এইটকে টু দিয়ে ভাগ করলে ফোরটি নাইন সেম সোডিয়াম কার্বোনেটের তুল্য ভর কত সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর ওয়ান সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান আর সোডিয়াম আছে দুইটা ওয়ান ইন্টু টু ওয়ান জিরো সিক্সকে টু দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার হবে ফিফটি থ্রি এবার চলে আসি আমরা টাইপ টুতে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কপার সালফেট ড্রোবনের মধ্য দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহিত ফাইভ সেকেন্ড ধরে চালনা করলে সরি এখানে একটু ভুল এসেছে এখানে হবে ফাইভ সেকেন্ড ধরে তৈরি প্রবাহ চালনা করলে কি পরিমাণ কপার জমা হবে সেকেন্ড ওয়ান সিলভার নাইট্রেট ড্রোবনের মধ্য দিয়ে সিক্স মিনিট যাবৎ ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কত গ্রাম সিলভার জমা হবে এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা ডব্লিউ ইকুয়ালস টু জে ডাইটি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব তাহলে ফার্স্টে যেটা আছে কপার সালফেট ড্রোবনের মধ্য দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহ করলে ফাইভ সেকেন্ড ধরে কি পরিমাণ কপার জমা হবে এখানে তৈরি প্রবাহ আই এর মান হচ্ছে ফাইভ আর সময় টি হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে 
যদি তুই রাসায়নিক তুলনাঙ্ক জেজের মানটা বের করে ফেলি অপারের ক্ষেত্রে অপারের পারমাণবিক ভর 63.5 যোজনী 2 কিন্তু 96500 বের হয়ে গেল কপারের তৈল রাসায়নিক তুলনাঙ্ক একে আমরা সরি একে আমরা যদি এই আই অর্থাৎ 5 আর সময় কি 5 দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু কপারের পরিমাণটা পেয়ে যাব অর্থাৎ ডব্লিউ এর মানটা বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক একই ভাবে আমরা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে 6 মিনিট যাবত 5 एंपিয়ার তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কত গ্রাম সিলভার জমা হবে এই ম্যাথটা সলভ করে ফেলতে পারবো চলে যাই ক্যাথোডে এর লাস্ট क्वेश्चन জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে 1 কুলম চার্জ প্রবাহিত করলে অ্যানোডে দ্রবীভূত জিঙ্কের পরিমাণ কত এই ক্ষেত্রে কুলম অর্থাৎ কিউ এর মানটা দেয়া আছে তাহলে আর ডব্লিউ এর মান বের করতে হবে এখানে আমরা কি ফর্মুলা अप्लाई করব ডব্লিউ ইকুয়ালস টু জেড কিউ অর্থাৎ জিঙ্ক এর আমরা যদি তৈল প্রাসনিক তুলনাঙ্কটা বের করি সেক্ষেত্রে আমরা ডব্লিউ এর মানটা পেয়ে যাচ্ছি কারণ কিউ এর মান দেয়া আছে 1 তাহলে জিঙ্ক এর ক্ষেত্রে আমরা তৈল প্রাসনিক তুলনাঙ্ক বের করলে পেয়ে যাব অ্যানোডে দ্রবীভূত জিঙ্কের পরিমাণ এবার টাইপ 3 খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের এই চ্যাপ্টার থেকে এই টাইপের क्वेश्चन সাধারণত আসে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তাহলে টাইপ 3 তে ফার্স্ট এ যেটা আছে কপার সালফেট দ্রবণে ওয়ান ফায়ারে চার্জ দ্বারা কতটুকু কপার সঞ্চিত হবে এখানে ক্যাথোডে কপারের বিজারণ বিক্রিয়া হয় যেটা অর্থাৎ ওয়ান নন কপারের জন্য ওয়ান ফায়ারে বিদ্যুৎ প্রয়োজন আমরা জানি যে 1 mol equals to 6.023 into 10 to the power 23 electron equals to 1 farade. Now, 1 mol copper is 1 farade. Question is, what is the copper? 1 mol copper equals to 63.5 gram. Now, 1 mol copper equals to 63.5 gram. Now, 1 farade charge is 63.5 gram. Now, 1 mol copper is 1 farade. Same next question is, lithium battery te 1 farad e bitu tut pannna kore te kato gram lithium pro chan. E khetre cathode bija on dikriya hobe. Or thad 1 mol lithium er chunna pro chan 1 farad e bitu tut. Ar 1 mol lithium equals to 6.94 gram. তাহলে লিথিয়াম ব্যাটারিতে 1 ফারাডে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে 6.94 গ্রাম লিথিয়াম প্রয়োজন এবার লাস্ট তিনটা क्वेश्चन আমরা একটা বিক্রিয়া দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারবো তা হচ্ছে ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়ামের বিজারণ বিক্রিয়া ফার্স্ট ওয়ান 1 গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম পেতে কত ফারাডে বিদ্যুৎ লাগে এখানে 1 mol aluminium er jonno proyojon 3 farad e bidyut ar 1 mol aluminium equals to 27 gram sutoran 27 gram er jonno lage 3 farad e bidyut orthat 1 gram er jonno lagbe 3 by 27 ba 1 by 9 farad e bidyut ei bikriya theke ekhon amra second question ta solve korbo 1 mol bicolito aluminium oxide er bhetor diye koto farad e bidyut chalona korle shompurno bhabe dhatok podartho cathode sunchito hobe hole ekhane 1 mol aluminium er jonno proyojon koto 3 farad e bidyut orthat 1 mol bicolito aluminium oxide er bhetor diye 3 farad e bidyut chalona korle shompurno rupe dhatok podartho cathode sunchito hobe last question 27 gram aluminium cathode joma hote ki poriman bidyut lagbe এখানে আমরা জেনেছি 1 mol equals to 27 gram তাহলে 27 gram অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডে জমা হতে 3 ফ্যারাডে বিদ্যুৎ লাগবে এবার টাইপ 4 জিঙ্ক ও কপারের বিজারণ বিভব দেয়া আছে এই ক্ষেত্রে কপার আয়ন প্লাস জিঙ্ক জিঙ্ক আয়ন এর বিক্রিয়া ইএমএফ অর্থাৎ ই নট সেলের মান নির্ণয় করতে হবে এখানে কপার আয়ন বিচারিত হচ্ছে 
আর মান দেয়া আছে দুইটাই জারণ বিভব সরি বিজারণ বিভবের তাহলে যেহেতু জিঙ্কের জারণ করছে সেক্ষেত্রে আমরা জিঙ্কের জারণ বিভব এখানে পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট এবার আমরা জানি যে ই নটসেল বা ই এম এফ এর মান নির্ণয়ের জন্য সূত্র হচ্ছে ই অ্যানোট প্লাস ই ক্যাথোট এখন অ্যানোডের মান কত প্লাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স আর ক্যাথোডে হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ভোল্ট আমরা পেয়ে গেলাম ইএমএফ বা ই নট সেলের মান এবার চলে যাই আমরা টাই ফাইভে লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেই ক্ষেত্রে যেই পাত্র থাকবে তাকে আমরা ধরে নিব অ্যানোড আর দ্রবণটাকে ধরে নিব ক্যাথোড তাহলে অ্যানোডে ঘটবে জারণ আর ক্যাথোডে ঘটে বিজারণ এখানে মান দেয়া আছে দুইটাই বিজারণ বিভবের তাহলে অ্যানোডে যেহেতু জারণ ঘটে সেই ক্ষেত্রে এখানে আয়রনের জারণ বিভব হবে প্লাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট সেক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান কত হচ্ছে পয়েন্ট সরি পয়েন্ট ফোর ফোর প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট অর্থাৎ পয়েন্ট সেভেন এইট এক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে অর্থাৎ লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে না আর যদি ইএমএফ এর মান ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ জিরো থেকে কম হয় সেই ক্ষেত্রে কোষে বিক্রিয়া করবে না অর্থাৎ পাত্রে দ্রবণ রাখা যাবে যেমন জিম ধাতু পাত্রে নিকেল সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই ক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান ধনাত্মক হবে অর্থাৎ কোষে বিক্রিয়া ঘটবে তাই জিম ধাতুর পাত্রে নিকেল সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে না তাই আমরা লাস্ট পয়েন্টটা সলভ করব কপার ধাতুর পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই ক্ষেত্রে কপার ধাতু হচ্ছে অ্যানোড অ্যানোডের জারণ ঘটবে কিন্তু এখানে কপার বিজারণ বিভবের মান দেওয়া আছে তাহলে এর জারণ বিভব হবে মাইনাস থ্রি ফোর ভোল্ট পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি ইএমএফ এর মানটা কিন্তু এখানে ঋণাত্মক আসছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়া ঘটছে না তাহলে কপার ধাতুর পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে আমরা এই চ্যাপ্টারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাণিতিক সমস্যা শিখে ফেললাম যেগুলো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে ইজিলি তোমরাও মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে